Hello everyone, welcome back. Welcome to the memory based equations of uh, RRB Clark mains exam that was conducted on 20th Feb 2021. Let's have the first one. Uh, see, Hiroshima Day is observed on Hiroshima Day. Eppudu observed, uh, like, uh, eppudu commemorate just it was commemorated on 6th August. Adevidanga, Nagasaki Day, eppudu commemorate just Anante, it is commemorated on 9th August. Basically, Hiroshima Day, Nagasaki Day, these two days kuda, enduko familiar ante. Like World War II, epo nunchi jari nindi 1939 to 1945 varku. World War II jari nindi. We all know that. If World War II jariye tapudu, United States of America, US NGC me ante, it has dropped a bomb over um, Hiroshima mida like sixth. Agastha drop jadam jari nindi. Adhe vidhenga ninth Agastha Nagasaki mida drop jadam jari nindi. If Hiroshima Nagasaki ana twenty v. Rendu, they belong to the country Japan. Japan ki sammanthi chena 20 countries. Hiroshima and Nagasaki. Uh, like um, little boy, fat man. E rendity names such as little man, fat boy. Endu ko anante. Vala ne bedrin chadam kosam. Like uh, 6th August na Hiroshima mida bomb uh, drop jadam jaru thundi. Vala bedarani karananga malle 9th August na Nagasaki mida bo uh, bomb drop chadam jaru thundi. Ide e Hiroshima Nagasaki for the first time, nuclear weapons are not going to be used. This is the first time. Recently, in 2020, this is the 75th year, uh, year uh, commemoration. In 2020, it has completed 75 years of uh, this uh, Hiroshima Day, Nagasaki Day, as well as World War II. This is 1945. Na, August lo unna 20 inko ni important days man moksar juste like August 8th na we celebrate it as a Quit India Movement Day. Quit India Movement na August 8th 1942 lo Mahatma Gandhi gari cheta Bombay lo starte ni ga thani with a slogan Do or Die. Idi kuda one of the important things August 8th to chesi. Aye vidanga August 29th idi kuda important thing ani. This is International Day against uh, like um, nuclear uh, international day against nuclear test it is one of the important things these are several other important days that are celebrated in the month of august clear right next one see hornbill festival is celebrated in which of the following state it is a lot like rrb ntpc what you know and the current affairs look at you put in hornbill festival and the like manam northeastern states ok sir juste total ga seven na northeastern states unnai kadandi vaatilo celebrate chese 20 okoka region lo okoka important festival untadi tribal festival endukarante majority of the population akkada chese tribals untaru kabatti adhe vidhanga ikkada ee hornbill nagaland lo eppudu nunchi eppudu celebrate chestarante december 1st nunchi december 10th varaku celebrate chestaru recent ga 2020 lo Every year, while celebrate just to enter Kaka for the 2020 year for the first time cancel in the virtual guy hornbill festival in celebrate Jedam Jarigindi December 1st on the in Nagaland formation day ga kuda while celebrate Jedam Jarigindi Nagaland farm in the kuda December 1st and Allah first nunchi 10th varaku is celebration sunny Jarkun to enter Adevidanga Assam lo Jarkun at 20 festival Ochesi it is Bihu and Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh lo a festival celebrate jista randi Losar festival celebrate jista ru a maximum Losar festival anadi like Tibet lo celebrate jista ra devi denga man India lo aite as Arunachal Pradesh lo celebrate jadam jaru thundi maximum even tribal festivals unte koni festivals achche si Buddhist festivals kuda unte a devi denga like Meghalaya achche si it is Wangla Meghalaya lo celebrate jese twenty important festival achche si Wangla andi a devi denga uh, not only this, uh, Sikkim, Sikkim la celebrate jesse 20 festival o chesi, it is Saga Dava, Sikkim la celebrate jesse 20 festival, Saga Dava, not only this, Mizoram, uh, uh, Tripura, it la different, different uh, areas, la different, different festivals ne celebrate jesse 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 clear gada, right, next one, see, International Tiger Day is observed on, Eppur celebrate jesse tharandi Tiger Day, it is celebrated on 29th, July, other with the Dinki Sambandinchi important aspect in Tiante. Two thousand eighteen low, Prati four years Kokasari, census and the calculate Jedam Jaruthun together. Allah census calculate chase in a two thousand eighteen. Other last Jarina twenty census. Dani Prakaram, Madhya Pradesh low, Eco Tigers, Eco Tigers, Aries in Lona, Madhya Pradesh Lone, 
అదే విధంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో లెపర్డ్ సెన్సస్ రిపోర్ట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి దాంట్లో కూడా మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ లోనే ఎక్కువ ఆ లెపర్డ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా లెపర్డ్స్ పాపులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది యాజ్ వెల్ యాజ్ మధ్యప్రదేశ్ లో టైగర్ పాపులేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా జూలైలో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే జూలై ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ డాక్టర్స్ డే జూలై ఫస్ట్ న జరుపుకుంటాం అదేవిధంగా జూలై లెవెంత్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ డే వచ్చేసి జూలై లెవెంత్ న సెలబ్రేట్ చేస్తాం దీస్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ జూలై ట్వంటీ నైన్త్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డే అదేవిధంగా జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తామండి దట్ ఈస్ వరల్డ్ లైక్ హెపటైటిస్ డే వరల్డ్ హెపటైటిస్ డే దీనితో పాటు వరల్డ్ నేచర్ డే ఈ టూ డేస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తామంటే జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మధ్యప్రదేశ్ లో ఇంకా చాలా నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ సంజయ్ నేషనల్ పార్క్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ఆ బాంధవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ అవ్వచ్చు బాంధవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ లోనే ఈ బాంధవ్గర్ టైగర్ రిజర్వ్ దీంట్లో ఎక్కువ లెపర్డ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసినట్టు తెలిసింది అదేవిధంగా రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే బాంధవ్గర్ టైగర్ రిజర్వ్ లో రీసెంట్ గా ఇండియాలోనే మొట్టమొదటిసారి హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సఫారీ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సఫారీని ఎక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అని అంటే రీసెంట్ గా బాంధవ్గర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ దాంట్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇండియా మొత్తంలో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం వరల్డ్ లెవెల్ లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ కంట్రీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్రికా సెకండ్ కంట్రీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇండియా క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ కంట్రీ విల్ హోస్ట్ ద జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ ఈస్ ఇండియా అండి రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో జరిగినటువంటి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ కి ఎవరు అండర్ ద హూస్ ప్రెసిడెన్సీ ఈ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరిగింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ ద ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా ఆధ్వర్యం ఆ వాళ్ళ లీడర్షిప్ లో రీసెంట్ గా జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరిగింది అదే విధంగా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అండర్ హూస్ లీడర్షిప్ అని అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఇటలీ అండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వచ్చేసరికి ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా లీడర్షిప్ ఆధ్వర్యంలో జరబోతుంది ట్వంటీ త్రీ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ మన ఇండియా అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫోర్ లో వచ్చేసరికి బ్రెజిల్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ సమ్మిట్స్ అనేవి జరగబోతున్నాయి వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా అండి ఇట్ ఈస్ రియాత్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ రియాల్ రియాత్ అండ్ రియాల్ ఇటలీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రోమ్ అదేవిధంగా కరెన్సీ ఈజ్ యూరో ఇండోనేషియా అయితే మనందరికీ తెలిసిందే ఇట్ ఈస్ జకర్తా అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఇండోనేషియన్ రూపియా ఇండోనేషియన్ రూపియా ఇస్ ద కరెన్సీ ఇండియా అయితే మనందరికీ తెలిసిందే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ బ్రెజిల్ యొక్క క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బ్రెజిలియా అండి అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ బ్రెజిలియన్ రియాల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్ టేక్ ద ప్రెసిడెన్సీ అండర్ హూస్ లీడర్షిప్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ మన ఇండియాలో అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో జరబోతుంది దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అదేవిధంగా ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారండి దట్ ఈస్ జీ సెవెన్ సమ్మిట్ ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే యుఎస్ఏ ఆధ్వర్యంలో యుఎస్ఏ లో జరగాల్సిందండి కాకపోతే ఇది వర్చువల్ గా జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి వర్చువల్ గా జరిగింది జీ జీ సెవెన్ సమ్మిట్ అదే విధంగా టోటల్ గా లైక్ జీ సెవెన్ ఉంది జీ ఎయిట్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా జీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా జీ ట్వంటీ ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ కంట్రీస్ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఫైవ్ కంట్రీస్ ట్వంటీ కంట్రీస్ అని అంటాం వీటన్నిట్లో ఇండియా ఏ గ్రూప్ లో మెంబర్ అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ జీ ట్వంటీ లోనే ఇండియా మెంబర్ కంట్రీ అండి వీటి వేటిలో కూడా ఇండియా మెంబర్ కంట్రీ కాదు అదేవిధంగా బ్రిక్స్ లో మాత్రం ఇండియా మెంబర్ కంట్రీ బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా దీంట్లో ఇండియా మెంబర్ కంట్రీనే ఈ జీ గ్రూప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఈ లిస్ట్ లో జీ ట్వంటీ లో మాత్రమే ఇండియా అన్నటువంటిది మెంబర్ కంట్రీ క్లియర్ కదా అదేవిధంగా జీ సెవెన్ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఎక్కడ జరబోతుంది అని అంటే యూకే లో జరబోతుంది దీని యొక్క క్యాపిటల్ కరెన్సీ ఏంటండి లండన్ అదేవిధంగా కరెన్సీ వచ్చేసి పౌండ్ స్టెర్లింగ్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్
ఆర్బీఐ గవర్నర్ అదే విధంగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో మొట్టమొదటి ఫస్ట్ గవర్నర్ గా ఆర్బీఐ కి ఎవరు పనిచేశారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్బోర్న్ స్మిత్ గారు ఆర్బీఐ కి గవర్నర్ గా పనిచేయడం జరిగింది ఈ ఆర్బీఐ అనేది ఏ ఇయర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అండర్ వాట్ యాక్ట్ అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ప్రకారం ఆర్బీఐ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే దోజ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ముంబై మహారాష్ట్ర అదేవిధంగా ఎప్పుడు నేషనలైజ్ అయ్యింది ఏ ఇయర్ లో నేషనలైజ్ అయ్యింది అని అంటే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ లో నేషనలైజ్ అయింది అని చెప్తాం ఆర్బీఐ అనేది మన ఇండియాకి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అదే విధంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అని అంటే లైక్ సింగపూర్ కి సంబంధించి సెంట్రల్ బ్యాంక్ సింగపూర్ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ ని ఏమంటాం దట్ ఈస్ మానిటరీ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ అని అంటాం అండి సింగపూర్ యొక్క బ్యాంక్ వచ్చేసి సెంట్రల్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఏంటండి ఇట్ ఈస్ మానిటరీ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ అదే విధంగా చైనా విషయంలో ఒకసారి చైనా విషయం అయితే చైనాలో దాని యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ ని ఏమంటారంటే పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా చైనా యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ వచ్చేసి పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా సింగపూర్ అయితే మానిటరీ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ క్లియర్ కదా దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ కమ్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ వాట్ ఈస్ దట్ మినిస్ట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ దీని యొక్క యూనియన్ మినిస్టర్ ఎవరండి తవార్ చంద్ గెహ్లోట్ గారు కదా దీని యొక్క యూనియన్ మినిస్టర్ అదేవిధంగా ఈ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అసలు ఈ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ కోసం సపరేట్ గా ఒక లైక్ యాక్ట్ అని తీసుకుని రావడం జరిగింది ఆ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ నైన్టీన్ పర్సన్ లైక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ ఈ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఎఫెక్ట్ లోకి వచ్చిందండి వీళ్ళకి సంబంధించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే గుజరాత్ లో గరిమా గృహ్ వీళ్ళ కోసం వీళ్ళు సపరేట్ గా ఉండడానికి వీళ్ళని వీళ్ళకి అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి గరిమా గృహ్ అని చెప్పేసి ఒక అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళ కోసం గరిమా గృహ్ ని రీసెంట్ గా ఈయన ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్ గరిమా గ్రీ నాట్ ఓన్లీ దట్ అండి దీంతో పాటుగానే ఈ వెబ్సైట్ ఈ పోర్టల్ ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం ఒక ఈ పోర్టల్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో దట్ వాళ్ళు ఏమైనా ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్ కావాలి అనుకుంటే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వకుండా డిస్క్రిమినేషన్ కి గురి కాకుండా ఆన్లైన్ లోనే దే కెన్ గెట్ ఆల్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్ రెడీలీ అవైలబుల్ అదే విధంగా మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో లైక్ అంగన్వాడీస్ ఏ మినిస్ట్రీ కిందకి వస్తారు అని అంటే ఇట్ they come under ministry of women and child development ipudu union minister ga evaru unnarandi ministry of women and child development ki it is smriti irani garu ministry of women and child development ki union minister ga unnaru ee vidito part like ee ministry tho paatu ministry of textiles ki kuda smriti zibin irani gare union minister ga unnatundi vyakti adhe vidhanga gujarat yokka inkoka speciality enti anante first sea plane service kuda గుజరాత్ లోనే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ సీ ప్లేన్ సర్వీస్ మోడీ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు కదా అది కూడా గుజరాత్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఈ గరిమా గృహ అన్నది ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ వడోదర గుజరాత్ దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసింది కూడా తవర్ చంద్ గెహ్లోట్ గారి క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి ఎంఎస్పి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ దీని వెనకాల లైక్ ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అని అంటే లైక్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్నాయి కదండి లైక్ ఫార్మ్ లాస్ అన్నటువంటివి న్యూస్ లో ఉన్నాయి కదా దానికి సంబంధించి కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనే మనం చెప్పొచ్చు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ అదే విధంగా ఇంకా లైక్ మాక్సిమం ఎంఆర్పి అంటే ఏంటండి మాక్సిమం రిటైల్ ప్రైజ్ అంటాం ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అసలు ఎంఎస్పి అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి కల్టివేటెడ్ ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు అమ్ముకోగా లైక్ ఇప్పుడు ఏ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళకి తక్కువగా వెళ్ళింది అనుకోండి సర్ప్లస్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ క్రాప్ తక్కువగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మార్కెట్ లో అంత ధర లేనప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అని అంటే వాళ్ళకి కనీస మద్దతు ధర వాళ్ళు నష్టపోకుండా కనీస మద్దతు ధర ఇచ్చి కొనుక్కుంటుంది దట్ ఈస్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి ఈ ఫార్ములాస్ ప్రకారం ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ గురించినటువంటి లైక్ గ
సౌభాగ్య స్కీమ్ లాంచ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఏ ఇయర్ లో లాంచ్ చేశారండి ఇట్ వాస్ లాంచ్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఈ సౌభాగ్య అన్నటువంటి స్కీమ్ పిఎం సౌభాగ్య దట్ ఈస్ సహజ్ బిజిలీ హర్ ఘర్ యోజన సహజ్ బిజిలీ అని అంటే అందరికి ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నటువంటి మోటోతో ఈ సౌభాగ్య అన్నటువంటి స్కీప్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఏం అడిగారనంటే లైక్ ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన జన్ ధన్ యోజన అన్నటువంటి స్కీమ్ ని ఏ ఇయర్ లో లాంచ్ చేశారండి ఇట్ వాస్ లాంచ్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఆ జన్ ధన్ యోజన అన్నటువంటి స్కీమ్ దేని కొరకు అండి ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ డిజిటల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అన్నటువంటివి అందుబాటులోకి రావాలి ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అన్నటువంటి మోటోతోనే ఈ పిఎఫ్ జన్ ధన్ యోజన అన్నటువంటి దాన్ని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఓడి ఎంత అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ అండి దట్ ఈస్ ఓడి అదేవిధంగా ఈ స్కీమ్ మాత్రమే కాదండి ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈ స్కీమ్స్ కూడా అడడం జరిగింది అదేవిధంగా ఉదయ్ ఉదయ్ అన్నటువంటి స్కీమ్ దేనికి రిలేటెడ్ అని అంటే సే ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ దిస్ ఉదయ్ స్కీమ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఈ ఉదయ్ స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఎవరి కొరకు అని అంటే డిస్కమ్స్ మనకి పవర్ అన్నటువంటిది సప్లై చేయాలి అని అంటే డిస్కమ్స్ ఉంటాయి కదండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంపెనీస్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటువంటి కంపెనీస్ వాళ్ళ యొక్క ఫ్లాస్ ని అవాయిడ్ చేసి అందరికి అందుబాటులో అందరికి పవర్ సప్లై చేయాలి అని అంటే ముందు వీళ్ళని ఈ డిస్కమ్స్ కి వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టం లభి రాకుండా చూడాలి ఆ ఫ్లాస్ ని తగ్గించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఉదయ అన్నటువంటి స్కీమ్ ని మినిస్టర్ ఆఫ్ పవర్ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది దట్ వాస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సౌభాగ్య అండ్ ఉదయ్ స్కీమ్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈజ్ ఏ ఎస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అట్ నీ ఇట్ ఈస్ ఆ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ ని ఏ ఇయర్ లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది అని అంటే ఇట్ వాస్ లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అన్నటువంటిది ఈ స్కీమ్ ఏంటి అని అంటే క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్సూరెన్స్ అని అంటే ఎప్పుడన్నా పంట నష్టం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫార్మర్స్ కి దట్ ఈస్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అదే విధంగా ఇంకొన్ని స్కీమ్స్ కూడా ఆడడం జరిగింది కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అని అంటే ఇట్ వాస్ లాంచ్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లోనే లాంచ్ చేయడం జరిగింది కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఈ ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఈ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఇది ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఎలానో ఈ క్రెడిట్ పేర్లోనే ఉంది క్రెడిట్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫార్మర్స్ కి క్రెడిట్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కీమ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ అదే విధంగా ఇంకొక ఫుల్ ఫామ్ కూడా అడగడం జరిగిందండి ఆశా అన్నటువంటి దానికి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అక్రెడిటెడ్ సోషల్ హెల్త్ యాక్టివిస్ట్ అక్రెడిటెడ్ సోషల్ హెల్త్ యాక్టివిస్ట్ వీళ్ళని లైక్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం మిషన్ కింద వీళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ ఈ స్కీమ్ ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు అని అంటే ఈ మిషన్ ని టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ మిషన్ ద్వారా ఆశా అన్నటువంటి పర్సన్స్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ హెల్త్ సెంటర్స్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అవ్వచ్చు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ మేజర్ గా హెల్త్ సెంటర్స్ లో వీళ్ళు అసిస్టెన్స్ లాగా సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏఎన్ఎం నర్సులు కానీ జిఎన్ఎం స్టాఫ్ నర్సెస్ కి ఆశా వర్కర్స్ అన్నటువంటి వాళ్ళు అక్రెడిటెడ్ సోషల్ హెల్త్ యాక్టివిస్ట్ మేజర్ గా రూరల్ ఏరియాస్ లో వీళ్ళ పాత్ర అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ఫుల్ ఫామ్ కూడా అడగడం జరిగిందండి క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సీద నెక్స్ట్ వన్ రామానుజన్ ప్రైజ్ ఫర్ యంగ్ మ్యాథమెటీషియన్ ట్వంటీ ట్వంటీ హాస్ బీన్ అవార్డెడ్ టు ఇట్ హాస్ బీన్ అవార్డెడ్ టు డాక్టర్ కెరోలినా అరావుజో Uh, he is uh, from the country uh, brazil and in your capital currency and in brazil your capital currency it is brazilia and the currency is uh, um, real in your currency which is real and in a key uh, dr karelina araujo in a key a field of activity as a lee ramanujan award on a 20 the ever kiss the run and tell ఈ
టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి ఈ రామానుజన్ ప్రైజెస్ అన్నటువంటి వాటిని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి చెందినటువంటి వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్లో వాళ్ళు చేసేటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓటీటీ ఓటీటీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ద టాప్ ఇది మాత్రమే కాదండి దీనితో పాటుగా డిటిహెచ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ టు హోమ్ అదేవిధంగా ఓటీటీకి సంబంధించి రీసెంట్ గా లాక్ డౌన్ లో అందరూ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ప్యాక్డ్ అప్ కాబట్టి బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా దే హ్యావ్ డిపెండెడ్ మేజర్లీ ఆన్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసి లైక్ అమెజాన్ అవ్వచ్చు నెట్ఫ్లిక్స్ అవ్వచ్చు హాట్ స్టార్ జీ ఫైవ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఊట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అని అంటాం రీసెంట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్ లో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది అని అంటే ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అదేవిధంగా కరెంట్ అఫైర్స్ కంటెంట్ ఇది ఏదైతే ఉంటుందో ఇదంతా కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆర్డినెన్స్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ లోనే జరిగింది హూ ఇస్ ది యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండి ఇట్ ఈస్ ప్రకాష్ జవడేకర్ గారు హీ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కి మాత్రమే కాదండి ఈయన యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ దానితో పాటు హెవీ ఇండస్ట్రీస్ కి కూడా యూనియన్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు ప్రకాష్ జవడేకర్ గారు దట్ ఈస్ ఓటీటి వాటిని వాటిని ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్ లో పెట్టాలి ఇంకా ఏమైనా ఫ్లాస్ ఉన్నా అరికట్టాలి అన్న ఉద్దేశంతో కరెంట్ అఫైర్స్ కంటెంట్ ని ఓటీటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటిని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆధ్వర్యంలోకి తీసుకొస్తూ ఒక ఆర్డినెన్స్ ని మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాస్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ డినామినేషన్ కరెన్సీ నోట్ ప్రింటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డినామినేషన్ అంటే ఏంటండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెన్సీ నోట్ నెంబర్ నోట్ ఇప్పటి వరకు మన ఆర్బీఐ ప్రింట్ చేసినటువంటి హైయెస్ట్ నెంబర్ నోట్ కరెన్సీ నెంబర్ నోట్ ఎంత అని అంటే ఇట్ ఈస్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అండి మనందరికీ తెలుసు ఎక్సెప్ట్ వన్ రూపీ నోట్ మిగతా రూపీ నోట్స్ అన్ని కూడా ఆర్బీఐ ఆధ్వర్యంలోనే మింట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏది రన్నింగ్ లో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ డినామినేటెడ్ కరెన్సీ ఎంత అని అంటే ఇట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ అర్లియర్ అయితే లేదు డిమానిటైజేషన్ జరిగిన తర్వాత టూ థౌజండ్ రూపీ నోట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సర్క్యులేషన్ లో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ డినామినేషన్ కరెన్సీ నోట్ ఎంత అని అంటే ఇట్ ఈస్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ అని చెప్తాం దీనితో పాటు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారండి దట్ ఈస్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదండి పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి అని అంటే లైక్ ఇప్పుడు పేటిఎం దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అదేవిధంగా ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా అవి జనరల్ గా ఏం చేస్తాయి అంటే డెబిట్ కార్డ్స్ ని ఇష్యూ చేస్తాయి ఒక కస్టమర్ కు వచ్చేసి మాక్సిమం ఎంత లిమిట్ తో కార్డ్ ని ఇష్యూ చేస్తాయి ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారండి దట్ ఈస్ మాక్సిమం లిమిట్ వచ్చేసి వన్ లాక్ రూపీస్ అండి క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇట్లాంటి వాటిని ఇష్యూ చేయవు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తానంటే ఏదన్నా బ్యాంక్ తో టైఅప్ అయ్యింది పేటిఎం కానీ ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ కానీ ఇట్లాంటి బ్యాంక్స్ వేరే ఏ బ్యాంక్స్ తో అన్న టైఅప్ అయితే అలాంటప్పుడు క్రెడిట్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఆ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది అప్పటి వరకు ఇవి చేయవు కేవలం మనం అమౌంట్ వేసుకోవడం లైక్ విత్డ్రా చేసుకోవడం ఇలాంటివి మాత్రమే జరుగుతాయి పేమెంట్స్ బ్యాంక్ త్రూ దాని యొక్క లిమిట్ ఎంత అని అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ లాక్ రూపీ క్లియర్ కదా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ బీన్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐస్లాండ్ అండి హూ ఈస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ని జాన్సన్ జాన్సన్ ఐస్లాండ్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ ఏంటండి ఇట్ ఈస్ రెజావింక్ రెజావిక్ అదే విధంగా కరెన్సీ వచ్చేసి ఐస్లాండ్ క్రోనా రెజావిక్ అండ్ ఐస్లాండ్ క్రోనా దీస్ ఆర్ ద క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ ఆఫ్ ఐస్లాండ్ అదే విధంగా గుడ్ని జాన్సన్ జోహాన్సన్ ఈయన ఆల్రెడీ ఇది వరకు కూడా ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేశారు మళ్ళీ హీ హ్యాస్ రీ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐస్లాండ్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్సిసిబి ఫారిన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బాండ్ జనరల్ గా అసలు ఈ బాండ్స్ అన్నవి ఏంటి
as well as the non convertible bonds and two varieties of bonds untai ee maatrame kadani inka chaala varieties of bonds untai convertible bonds non convertible bonds ante enti anante convertible bond vachesi bond ni manam maturity period ayipoyin tarvata amount teesukochu ala teesukoni pakshamlo share kuda konukochu manam ye company lo aithe ye company yokka bond aithe konukuntunnamo aa company lo manam maturity period suppose ippudu nenu sahara దాంట్లోనే ఒక బాండ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి టూ ఇయర్స్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ అయింది అప్పుడు అమౌంట్ ఇప్పటి వరకు ఎంత కడుతున్నామో దాని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అంతా క్యాలకులేట్ చేసి ఫైనల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు దాంతో పాటు అలా కాకుండా షేర్స్ కావాలి అన్నా కూడా కొనుక్కోవచ్చు దట్ ఈస్ కన్వర్టిబుల్ బాండ్ అయితే అప్పుడు వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క షేర్స్ కొను కొనడానికి వీలుంటుంది నాన్ కన్వర్టబుల్ బాండ్ అంటే షేర్స్ కొనుక్కోవడానికి వీలుండదు దట్ ఈస్ నాన్ కన్వర్టబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఎఫ్సిసిబి దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే మనం మన ఇండియన్ కరెన్సీలో తీసుకున్నప్పటికీ ఆ బాండ్ ని వేరే ఫారెన్ కరెన్సీలో కూడా షేర్స్ ని కొనుక్కోవచ్చు దట్ ఈస్ ఎఫ్సిసిబి ఇది మాత్రమే కాదండి ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు పిఎఫ్ యొక్క మినిమం లిమిట్ ఎంత మంత్రి వచ్చేసి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యొక్క మినిమం లిమిట్ ఎంత అన్న క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఇట్ ఈస్ వన్ థౌజండ్ రూపీ అండి జనరల్ గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మన శాలరీలో ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పిఎఫ్ అనేది గ్రాండ్ చేయడం జరుగుతుంది మినిమం వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి కృష్ణన్ నాయర్ శాంతకుమారి చిత్ర కేఎస్ చిత్ర గారు హ్యాస్ బీన్ ఆనర్డ్ విత్ పద్మభూషణ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ లో ఈవిడకి పద్మభూషణ్ ఇవ్వడం జరిగింది అని అంటే ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండి రీసెంట్ గా ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ట్వంటీ ట్వంటీ పద్మ అవార్డ్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే టోటల్ గా ఎన్ని పద్మ విభూషణ్ వచ్చాయండి దివర్ సెవెన్ అదే విధంగా పద్మ భూషణ్ వచ్చేసి టోటల్ గా పది మందికి ఇవ్వడం జరిగింది అదే విధంగా పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ అయితే వన్ నాట్ టూ టోటల్ గా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ మెంబర్స్ కి ఈ పద్మ అవార్డ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది పద్మ అవార్డ్స్ అనేవి కేవలం కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కి మాత్రమే సంబంధించినవి కాదండి ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా సరే వాళ్ళు చేసేటువంటి సర్వీస్ ని బేస్ చేసుకుని పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ అనేటువంటి అవార్డ్స్ ని ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరు ఇస్తారు అని అంటే they were uh, given by president of india Pre- uh, present evaraithe uh, president of india ga untaro vaalla chethulu meedaga republic day nadu that is which is celebrated on 26th jan aa rojuna rashtrapati bhavan lo ee awards ni present cheyadam jarutundi ee year aithe inta mandiki labinchindi adhe vidhanga padma bhushan k s chitra gariki ee padma shri awards lo e award vachindi anante art ki sambandhinchina award vachindi padma vibhushan lo aithe పోస్ట్ మస్లీ కూడా ఈ అవార్డ్స్ ని ప్రజెంట్ చేస్తారండి పద్మ విభూషణ్ లో అయితే ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ ఎవరు ఉన్నారంటే ఆర్ట్ కి సంబంధించి ఎస్పి బాలు గారు రీసెంట్ గా చనిపోయారు కదా చనిపోయిన తర్వాత ఆయనకి పోస్ట్ మస్లీ ఇవ్వడం జరిగింది అదే జపాన్ కి సంబంధించిన షింజో ఏబ్ జపాన్ కి చెందినటువంటి షింజో ఏబ్ గారికి కూడా పద్మ విభూషణ్ అన్నటువంటిది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఫారినర్స్ కి ఇస్తారు డెలిగేట్స్ కి ఇస్తారు విమెన్ కి ఇస్తారు ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ కి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఇయర్ కూడా ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ కి ఇచ్చారు అదే విధంగా ఎంత మంది విమెన్ కి ఇచ్చారు అని అంటే ఈ పద్మ అవార్డ్స్ అన్నటువంటివి ట్వంటీ నైన్ విమెన్ కి ఇచ్చారు అదే విధంగా ఎంత మంది ఫారినర్స్ కి గ్రాంట్ చేశారు అని అంటే టెన్ మెంబర్స్ ఇచ్చినటువంటి టోటల్ మెంబర్స్ లో పది మంది ఫారినర్స్ ఓసీఐ ఎన్ఆర్ఎస్ వీళ్ళందరూ టోటల్ గా పది మందికి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పద్మ అవార్డ్స్ దట్ వర్ గివెన్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హా సి పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ ఎవరెవరికి ఇచ్చారు వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ హియర్ అ గ్లాన్స్ దీస్ ఆర్ పద్మ పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ వాట్ ఈస్ ద రూరల్ పాపులేషన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అండి దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ త్రీ త్రీ పాయింట్ వన్ మిలియన్ సెన్సెస్ అన్నది ప్రతి పది టెన్ ఇయర్స్ కు ఒకసారి సెన్సెస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది మనందరికి తెలిసిన విషయమే అదే విధంగా ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారి సెన్సెస్ ని ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అని అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ అప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ లార్డ్ మయో లార్డ్ మయో గారు ఉన్నప్పుడు ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ లో మొట్టమొదటిసారి సెన్సెస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్ ప్లెజ్డ్ సెన్సెస్ అనేది అప్పుడు జరగలేదండి ఫుల్ ప్లెజ్డ్ సెన్సెస్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ లో జరిగింది మన ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత సెన్సెస్
ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఎప్పుడు అని అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ రీసెంట్ గా ఏ ఇయర్ లో జరిగింది అని అంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో జరిగింది ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు జరబోతుంది అని అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జరబోతుంది ఇట్ కమ్స్ ఈ సెన్సెస్ అన్నది ఏ మినిస్ట్రీ కింద క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద సెన్సెస్ ని క్యాల్కులేట్ చేసి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది హియర్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ అ గ్లాన్స్ సెన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌసండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారం హైయెస్ట్ లిటరసీ రేట్ ఉన్నది కేరళ లోయెస్ట్ వచ్చేసి బీహార్ హైయెస్ట్ సెక్స్ రేషియో వచ్చేసి కూడా కేరళనే లోయెస్ట్ వచ్చేసి హర్యానా పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కడ ఎక్కువ అవుతుంది అని అంటే బీహార్ అదేవిధంగా హైయెస్ట్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ అదేవిధంగా నెగిటివ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే నాగాలాండ్ క్లియర్ కదండి వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ వెరీ సూన్ అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ